De hecho, eh, un tema relevante es volver a comentar sobre lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuar, en su presentación el día de hoy en el Congreso de la República. Lo primero que fue es la bulla que hizo el congresista Mulder. El presidente del Congreso, Daniel Abugataz, llevaba la voz que por acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República, el debate era de una hora después de la presentación del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. Inmediatamente, terminado la constatación y la apertura de la sesión, el congresista Mulder pidió una cuestión previa y planteó que no se puede aceptar que el debate de, un, de una presentación del gabinete se, sea en una hora. Dijo que era limitar a la, al debate en el marco de la democracia y la deliberación de ideas y en consecuencia esto tuvo respaldo mayoritario porque se tuvo que sobrellevar a, a votación en el Pleno y tuvo una votación mayoritaria para que se ampliara a tres horas. Y entre ello el congresista Velázquez Quesquén se refirió al congresista eh, Yu Simos y le dijo, usted cuando vino a este Parlamento como presidente del Consejo de Ministros, nosotros le dimos la atención de tres horas. ¿Por qué hoy nos tienen que reducir los tiempos para poder emitir las, los, las opiniones o los puntos de vista? Pero lo curioso de todo es que al término de la votación, ambos congresistas de la estrella terminaron dando su voto a favor. Qué bien saben manejar la política, ¿ah? ¿eh? Primero una estocada y luego, pues, yo estoy contigo. Bueno, ¿será porque el, el fiscal responsable, por ejemplo, de aperturar el proceso al ex premier Jorge El Castillo ha dicho que no, que no va, que no, haya, que no hay, digamos, los indicios como para darle un inicio a un proceso judicial? ¿Será por ello? ¿O será que el ex presidente Alan García Pérez manejando muy bien las fichas para un poco ir preparando el terreno de la campaña 2016. Bueno, en fin, se queda ahí en, en, en la pregunta, en la interrogante. Lo cierto es que la presentación del de Consejo de Ministros, bajo la dirección de Óscar Valdés, se considera bastante favorable y razonable, sobre todo cuando este ha precisado la lucha frontal contra la corrupción, ha dicho que se profundizará dentro de la, dentro de la tarea que ha encargado el presidente Ollanta Humala, es la lucha contra la corrupción y ha dicho que es construir un Perú unido, buscar la, la, la unión de todas las fuerzas eh, para poder garantizar la competitividad del país. En otras palabras, a, en otro momento ha dicho que aspiramos a tener un Estado moderno, que eso me gusta. Quiero pensar que es un Estado gerencial, Quiero pensar que es un Estado que tiene un plan con una prospección de largo aliento, que estamos ya mirando esta prospección geográfica y sectorial, donde eh, ese plan va a quedar corto, va a quedar como un referente a, a, la, a la ruta que va a ir estableciendo, ojalá, de acuerdo a lo dicho, este gobierno. En fin, eso es un punto importante a tener en cuenta. Otro de los, en otro momento, de hecho, aspiramos a ser un país desarrollado, Claro, eh, el tema del desarrollo de nuestro país requiere crecimiento y desarrollo sostenible. Lo que nos preocupa es que estos pilares referidos a la I más D más I, eh, referidos a la mayor inversión en la educación, referidos al valor agregado, todavía no tenemos la hoja de ruta clara. Está muy, muy definido la, la ruta de inclusión social a través de programas sociales. Eh, el SAMU, Juntos, Beca 18, Pensión 65, es decir, varios otros programas. Está claro que son programas de gasto, de incentivo, de motivación. Todavía no lo llego a comprender bien esta inversión, por ejemplo, para la investigación en tecnología en nanotecnología o, o por lo menos con el desarrollo de uno de los parques tecnológicos, que sería el primer paso 
el primer punto de cumplimiento de lo dicho en el, en el proceso electoral de que habrá dos parques tecnológicos en el Perú. Por lo menos empezar con uno. Y eso nos ayudará, nos garantizará al desarrollo sostenible del país. El Premier ha dicho que el año 2021, año del Bicentenario de la República, eh, debe reencontrarnos con un país donde se ha reducido la desigualdad y donde se ha logrado a consolidar la democracia y el desarrollo de nuestra patria. Bueno, todos apostamos por esta eh, precisión del Premier y todos obviamente caminaremos en esta ruta porque los peruanos no queremos división, no queremos eh, separaciones de, de, de los grupos por cuestiones ideológicas y partidarias. Queremos desarrollar un país con políticas de Estado que garanticen a todos los peruanos, a los que votaron por el gobierno o no, porque al final todos somos peruanos, los que vivimos en Lima o al que vive en Puno o en Ucayal, en Cajamarca o en cualquier parte del Perú o en cualquier parte del mundo, el hecho de llevar la roja y blanca, de ser peruano, de haber establecido indudablemente eh, esa identidad, pues sea beneficiario de esta gran riqueza que tiene el país. Bien amigos, con, este, con esta emoción, con este entusiasmo de que los peruanos ya no podemos ser considerados menos ni tampoco podemos pensar en, en seguir repartiendo extrema pobreza, sino de ir construyendo un país que distribuya no solo riqueza, sino que, que distribuya eh, indudablemente el conocimiento que va acumulando sus hombres y mujeres a lo largo y ancho de nuestra patria y del mundo. Ojalá venga todos estos hombres y mujeres que quieran sumar a construir cada eje de desarrollo al interior de nuestras regiones. Hoy no tengo más tiempo para seguir hablando, tenemos muchos días todavía, hay muchos tópicos importantes de lo dicho por el Premier y de hecho vamos a ir conversando con los ministros de cada cartera para poder conocer sus puntos de vista. Eh, conmigo será hasta mañana a las 6 y 30 en Radio La Luz y a las 10 de la noche en esta misma señal, en el canal 49. Y muchas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos siguen en el YouTube, en el Facebook, a todos los que están pendientes del programa Pymes Perú Radio y Televisión. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Por hoy, dulces sueños. <música>